السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ السلاۃ وسلام علیہ اشرف المخلوقین ولا علیہ وصحب اجمعین اما بعد ان نام پردیبادی کے ندر صورت الفاتحہ یہ کرچن صورت الفاتحہ اریات و رائٹ آر منڈاویلا صورت الفاتحہ پڑھکی گئی ہوں پڑھپی کی گئی ہوں چھئی ندر تن نے اسلام ال നിർബന്ധമാണ് കാരണം നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും നിർബന്ധമായി വരികയാണ് അതിൽ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നിർബന്ധമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഇമാം ബൈലാവി റഹിമഹുള്ള തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം മറ്റു പല മുഫസ്സറികളും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒഴുത്തീത്ത് നൂറൈൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പ്രകാശങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തേത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ രണ്ടാമത്തേത് ഖവാത്തീമു സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്തുൽ ബക്കറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകൾ ആമദ് റസൂലു മുതൽക്ക് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ ഏതായാലും ശരി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹൻ്റെ ഫതുല് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാണാം അള്ളാഹു താല ഒരു നാട്ടിൽ ചില അതാബ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതാബ് അള്ളാഹു അവിടെ അതാബ് അവരെ ഒരു ഒരു കറിയയെ ഒരു കറിയൻ്റെ ആളുകളെ അതാബ് എടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ച് അവിടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കിറാഅത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ അതാബിനെ അള്ളാഹു ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുമെന്ന തഫ്സിറിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയക്ക് ഏഴോ എട്ടോ ഒക്കെ പേരുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉഴുത്തീത്തു അസബ് ഉൽ ഉഴുത്തീത്തു സബ് അൽ മസാനി സബ് ഉൽ മസാനിയെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു വേറെ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയാനല്ല വാല്യമൻ കസൂറത്തൻ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇബിൻ അബ്ബാസിനോടാണ് അതിൻ്റെ ഹിതാബ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ആലമ സൂറത്തിൻ ഫിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയേക്കാൾ ബഹുമതിയുള്ള ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസുൽ പറയാണ് കാല അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ യസബ് അൽ മസാനി അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് ആയത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഏഴ് ആയത്തുകളാണ് ചില അയ്മത്തുകളൊക്കെ അസൻ ബസരിയെ പോലുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ എട്ട് ആയത്തുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ശരി ബഹുഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ ഏഴ് ആയത്താണ് അത് ബിസ്മി ഫാത്തിയയിൽ പെട്ടതാണോ അല്ല എന്നതിൽ അഹനാഫുകളും ഷാഫിയത്തും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് എന്നർത്ഥം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയക്കുള്ള ഒരു പേരാണ് സബ് ഉൽ മസാനി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് ആയത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ചില ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് നൽകാൻ ഇത് രണ്ട് വട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹിജറൻ്റെ മുമ്പ് മക്കയിൽ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം മദീനയിലും ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മക്കിയായിട്ടും മദിനിയായിട്ടും ഈ സൂറത്ത് ഇറക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് സബ് ഉൽ മസാനി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറെ ഇമാമിങ്ങൾ മുഫസ്സറുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അത് ലി അന്നഹ കുര്യറത്ത് ഫിസ്വല നിസ്കാരത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ദിവസം മനുഷ്യൻ പതിനേഴ് തവണ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ നിർബന്ധമായി പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പതിനേഴൊക്കെ കുറയും മസ്ബുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് വരും പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പതിനേഴ് റക്കാത്തതുകൊണ്ട് പതിനേഴ് റക്കാത്തിലും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രേ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയക്ക് അസബ് ഉൽ മസാനി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഏതായാലും ശരി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കമാണ് ഈ സൂറത്തിൽ തന്നെ ചാലീമുൽ മസല എന്നൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ചാലീമുൽ മസല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ചോദിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് ഒരാളോട് നാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് നാം ആ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രധാനമായി ചോദിക്കുന്നത് ഇഹ്ദിന സ്വറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണം അള്ളാഹുവെ അതിനു മുമ്പ് നേരെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഇഹ്ദിന സ്വറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്നങ്ങ് പറയല്ല ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഹന്ത് ചെയ്യണം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമിന് സർവസ്തുതിയും എല്ലാ പ്രകീർത്തനങ്ങളും 
അത് അള്ളാഹു ആകുന്ന നിനക്ക് മാത്രമാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ പിന്നെയും നാം പുകഴ്ത്തുകയാണ് റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് മാത്രമല്ല ഈ കിയാമത്ത് നാളാകുന്ന യൗമുൽ ജസാഇൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ എന്നത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നാം പറയുന്നു ഈ ആക്കൻ അബുദു ഈ ആക്കൻ സ്ഥായിൻ എല്ലാ ഹംദുകളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനായ നീ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തെങ്കിൽ നിനക്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നി നിനക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആരാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അവസാനമായി തേടുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശരിയായ പാതയിൽ എന്നെ നീ ചേർക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് യഹ്ദിൻ സ്വറാത്തൽ മുസ്തഖീം ഒരാളോട് നാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ച് ചില മധുകൾ പറയേണ്ടി വരും ലാസ്റ്റ് നാം പിന്നെ പറയേണ്ടി വരും നിന്നെ പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആളുകളെ മാത്രമേ നാം സമീപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ആദ്യത്തെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കും അങ്ങനെ ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് താലിമുൽ മസ്അല അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ സലാത്ത് സൂറത്തുൽ കൻസ് സൂറത്തുൽ വാഫിയ അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ദു ആ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം പേരുകൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയക്കുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് നാം പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞതുപോലെ തജ്വീദിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ ഓദിയാലാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയ ഓദിയവനാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മഹാരുതികളൊക്കെ വാദിൻ്റെ മഹർജി വൈനിൻ്റെ മഹർജി ഐനിൻ്റെ മഹർജി ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഹംസ പല സ്ഥലത്ത് ഹംസ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റായി ഓദനം അള്ളാഹുദിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു